Can I call the music team, please? I'll start on the phone time. Because I'm supposed to be a message. Very anointed po yung nag-lead ng worship team natin kanina. Palakpahan po natin ang Panginoon sa buhay ni Nathan. Gusto kong malaman muna, sino sa inyo dito ang pumapag-ibig? Lumalag lang! Eh kahit naman hindi kayo magsalita, dyan alam na alam kung sino eh. Eh yung mga yung mga walang yung may mga asawa hindi pa pumapag-ibig ang mga yan. Siyempre pumapag-ibig ang mga yan, di ba? Basta naman, sino? Tito. Lili ma? Napakaano, napaka-ipokerta nila. <laughs> pag ikaw ay um, pag ikaw ay pumapag-ibig Uh, I hope na nakaka-relate kayo. Kasi pinagdaan ang kubo yan, kahit alam ko po. Ako lang po ang umibig. Pag ikaw ay uh, pumabag-ibig po, pag magkikita kayo ng taong mahal mo, icebreaker lang muna tayo ha, pag magkikita kayo ng taong mahal mo, malayo pa lang, malayo ka pa lang sa pupuntahan mo, malayo pa lang doon sa lugar mo sa saan magkikita, hindi ba ang bilis ng ano, talbog ng puso mo? Natutuwa yun, di ba? Ayun yung aminit. Ang bilis-bilis ng talbot ng puso mo. Habang papalapit at papalapit ka sa pupuntahan mo, kung saan ka magkikita, ganun din na bilis yung tumatalbot sa puso mo. At kapag in love ka, madalas hindi ka nakakaramdam ng pagod, hindi ka nakakaramdam ng gutong, di ba? Lagi kang puso. Yan po ang umiibig. Nine hours ka sa work mo, pagkatapos ng work mo, makikipagkita ka sa girlfriend mo o sa boyfriend mo o kahit basta sa taong mahal mo, makikipagkita ka. Five hours na kayong magkasama, kapatid, hindi ka pa rin napapagod. Hindi ka pa rin nauubusan ng kwento. Pag naghiwalay kayo, pag naghiwalay kayo, after ng nine hours, gabi ka na umuwi, no? So, another five hours. So, 13 hours, uh, uh, 14 hours ka nang wala sa loob ng bahay mo. Pagdating mo sa bahay mo, magchat-chat pa kayo niya. Walang kamatayan, good night. Pero good morning na, hindi nila namamalayan, good morning na. Di ba? Sinong nakaka-relate yan? Ganyan tayo eh. At kung ikaw ay in love, season or out of season, kahit anong weather sa labas, lalabas ka. Makikipagkita ka. 50 degrees man yan, gaano man kainit yan, makikipagkita ka. Kasi kung hindi ka makikipagkita, eh hindi na kayo makikita talaga. Dahil sasabihin na ayaw na niya. Di po ba? Ganun-ganun eh. Kahit na anong, 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 kahit na, tapos pag nasa trabaho ka pa ngayon, tingin mo sa rin naman. Ang tagal, kailangan na namin magkita. Kahit masama ang pakiramdam mo, lalabas at lalabas ka. Kasi nga, kailangan mo siyang makita kahit gaano kainit ang panahon sa labas. Di ba? Sino nakaka-relate dyan? Eh masarap naman talaga kasi humili. Masarap ang umibig at masarap ang may umibig. Ito ba? Masarap naman po ang uh, yung, yung uh, kasano, kasama, kasama na kasi sa buhay natin yung ganitong nangyayari. Ang, ang mahirap yan na nabubuhay ka na walang umibig sa'yo. Diba? Nabubuhay ka na hindi mo nakikita yung purpose mo sa buhay nito. Um, ako po, hindi ko po masyadong na-experience yung mga ganyan-ganyan at yung talbong ng puso. Hindi ko po siya experience yan. Pero na-experience ko po minsan na na-edate naman. Minsan na. Minsan na po. Nung ako po ay um, sabi ng asawa ko noon yung ex ko, sabi niya, kain tayo sa labas. Siyempre, first time, di ba? First time, sabi ko. 
saan mo kaya siya dada? Saan mo ko siya dadalhin para ano naman yung fine dining ba? Pero hindi eh, yung tsura niya dati, parang hindi siya ka fine dining ganun. Kaya ano na mga turo-turo lang. So dinila ko siya sa turo-turo nung oras na ko nang bayaran. Ay sabi niya, kapaka pa siya ng wallet ko. Ay, nakalimutan ko yung wallet ko. At di syempre, akong magbabayad. Yan yung first date namin, hindi na ko na ulit. Kasi alam ko po, na ako na naman magbabayad sa isa sila. So hindi na ko na ulit yun. At yung second uh, time po, nasabi niya, mamasyal naman tayo sa mall. So namasyal ko po kami, habang namamasyal kami, sabi, may nakita po akong mga flowers. Sabi ko, ang gaganda. Sabi niya, pinan kita, mamili ka. So, namili ako, buti na lang ang pinili ko, limang peraso na. Diba? Tag-10 eh. Tag-10 ang isa. Tapos, nung nakapamili na ako, kapa na naman siya sa pulsa niya. Ay, kalimutan ko yung wallet. Lagi siyang nakakalimut ng wallet. So, ako ang bumili ng bulaklak para sa akin. Nawaktawak ko yung bulaklak. Diba? So, aminin natin, ganyan po yung mga taong bumili. Lahat mo naman po tayo ay umibig at inibig. Napagdaanan po natin lang yan. Pero ang tanong ngayon, nagagawa ba natin lahat yan sa Panginoon? Yung mga damdamin mayroon tayo sa ating inibig, yung mga pag, yung pagpupuyat natin. Kasi ang, pag, ang pagpupuyat, puyatan na kung, ay ang pag, ang pag umiibig ka, puyatan na kung puyatan ng sistema dyan eh. Pag tinanong mo, oh, anong oras na? Umaga-aga pa eh. Pero umaga na. Diba? Hindi sila nang nakaramdam ng pagod, hindi sila nagbubusan ng kwento, araw-araw namang nagkikita. Diba? Ang tanong, ganyan din ba tayo sa Panginoon? Yung nararamdaman ba natin sa taong iniibig natin, nararamdaman din ba natin sa Panginoon? Sa pag ikaw ay umiibig, ayaw na ayaw mong nalilig. Ayaw na ayaw mong hindi kayo nagkikita, ayaw na ayaw mong nag, hindi ka nag-upset, na, ayaw ayaw mong ano, uh, magpumapalya ka sa oras ng pag-ibig. Sa Panginoon ba nagagawa natin yan? <clears throat> so, madalangin po po na tayo. Can, can I ask everyone to stand up? Now, let us pray muna. Heavenly Father, I thank you so much for today. Salamat Ama for another opportunity na binigay mo sa akin, O Lord God. That though I'm not worthy, O God, you make me, uh, you made me, Panginoon, um, worthy to stand before you, O Lord God. I thank you, God, that you never fail to love us, you never fail to forgive us, O Lord God. Despite ang mga pagpukulang namin sa iyo, Lord God, you called us a child, O Lord God. Thank you for today, O God, and I pray in Jesus' name na ang salita mo, Panginoon, ay hindi lang namin marinig, O God, pagkos, Panginoon, ay may tanim namin sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, O Panginoong Diyos. Lord, dalamin ko, Panginoon, na gawin mo lamang akong tuntungan, Panginoon, ang boses mo ang marinig, O Lord God, at hindi ako. Ang kapangyarihan mo, ang presensya mo, ang maramdaman ng bawat isa, O God, at hindi ako, O Panginoong Diyos. Lord, pour out your anointing upon me, O God, and I acknowledge, O God, that apart from you, O God, I cannot do anything, O God. Lord, apart from you, Panginoon, I cannot even, uh, open my mouth to speak, O Lord God. Lord, I acknowledge the presence of the Holy Spirit right now in Jesus' name. Maraming salamat, Ama. I rebuke every works of enemy, O God. I rebuke the, 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 the negative thoughts, O God, the pride, the, the the sleepiness, Panginoon, yung, yung, yung sin, Panginoon, of destruction, I rebuke them all in Jesus' name. And I welcome the Holy Spirit. You are welcome to minister in the midst of us. I thank you for today, God. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. So the title of God's message today, A Heart That Matters to God. Sabi ko nga kanina, kung in love ka, all season, kahit anong winter pa yan, hindi, nagba, hindi ka nagbabago sa taong inibig mo. Pero pagdating sa Panginoon po, seasonal tayo. Aminin po natin yan. It's easy to say, uh, napakatali po natin sabihin, I love you God, but it is just a shallow confession. Hindi po nakikita sa action natin. Today, sa araw na ito, I want you to evaluate yourself. Gusto ko na tanungin niyo ang sarili niyo. The, the, the message of God today 
is a very simple and a practical message na gusto mong kayo, kayo mismo ang magtanong sa sarili Nagagawa ko nga ba ang bagay na ito sa Panginoon? Do I have the genuine relationship to God? Or I'm just a fake Christian? Marami po sa atin dito, 10 years ng Christian, 5 years ng Christian, pero wala pong nabagbago. Ang gusto ng Panginoon po is transformation. It's not your ability, it's not your, it's uh, hindi yung galing mo, hindi yung galing mo kumata, galing mo. You, Jesus wants the transformation from us. So, ngayong araw na ito, bago ka man, o 10 years ka na, o mahigit ka pang uh, sampung taon na, o limang taon na Christian, I want you to evaluate yourself. Kasi po, habang ginagawa ko itong message na ito, doon ko nalaman na napakarami mong pagkukulang sa Panginoon. Ang dami-dami mong pagkukulang sa Panginoon, and I can say that I am not worthy at all. Even to stand here, I'm not worthy at all. But because, because by the grace of God, I'm standing in front of you. People of God, I want you to ask yourselves, as I'm going through to this message, gusto ko na, tignan niyo sa sarili niyo. Alamin niyo sa sarili niyo. Tapat ka nga ba naglilingkod sa Diyos? Or it is just a shallow confession? It's very easy to say, I love God. Pero hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, you have to do it with action. Hindi lang sinasabi mo lang. And our main verse for today, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Can we, can we uh, read the verse po? Sabay-sabay po tayo. You shall love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your mind. So love is not just a warm feeling. Hindi lang po nararamdaman yan. Actually, love hurts. Hindi lang nakabase yan sa emotion mo. Love requires action. Sabi ko kanina, love is sacrificing and giving up thing. Hindi lang po yung nararamdaman of God require us to love Him with all our heart, with our soul, with all our mind. Yan po ang nire-require ng Panginoon sa atin. Hindi lang with all our mind, but He wants us to love Him with all our heart and soul. Love is not a war, a war feeling po. Sabi ko kanina, hindi lang yung sinabi mong mahal mo ang Diyos is nagtatapos na. And our supporting verse, can, can we, mayroon ba tayong reader? Be sure to fear the Lord and faithfully serve Him. Make of all the wonderful things He has done for you. Amen. Then Jesus told His disciples, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow him. Amen. Sabi niya, you must turn selfish way and take up your cross daily. Yun ang sabi niya, araw-araw ay lang buhagin mo ang cross mo. You must serve him faithfully. Madali ba kami niyan? Take up your cross daily. Madali bang kami niyan? Can you answer me? Kailangan ko po ang interaction dito para hindi lang pa ako nagsasalita. Madaling gawin yan? Of course, madaling gawin yung pinapagawa ni Lord kung kilala mo ang Panginoong pinagsisilihan mo. Madaling pong gawin yan. Kung nagagawa mo nga doon sa girlfriend mo, boyfriend mo, sa asawa mo, bakit naman hindi mo kayang gawin sa Diyos na lumikha sa'yo? Kung kilala mo ang Diyos na lumikha sa'yo, kung may genuine relationship ka sa Diyos na kinikilala mo, madali pong gawin ang pinapagawa niya yan. Kung umiibig ka, nagagawa mo lahat sa Diyos, hindi mo mag- Sa Diyos, limitado ang lahat. Meron tayong binibigyan natin ng lahat ng li- limit ang Panginoon. Minsan sasabihin natin, kinagawa na natin, ano, alam mo yun yung, minsan, pag mayroon kang hindi nagugustuhan dito sa loob ng simbahan, Merong, merong kang na-istambol ka sa isang kapatid. Sasabihin mo, ay, nailo muna ako kasi kailangan ayusin ko muna yung sarili mo. Kung mayroon, akong pina- kung mayroon kang pinagdadana, mayroon kang financial struggle, uh, mayroon kang family problem, or mayroon kang 
uh, problema sa trabaho mo or in, 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 something na, na, na naging uh, ba, batal mong hinaharap, sa halip na lumapit ka sa Diyos, sa halip na pumunta ka ng simbahan, sa so sabihin mo, marami na po pong narinig na ganyan. Kaya ko po sinasabi ngayon. Paulit-ulit na naririnig, ayusin ko muna ang sarili ko kasi uh, may pinagdadaanan ako ngayon. Paano mo maaayos ang sarili mo? Kung ilalayo mo ang sarili mo sa Diyos, kaya mo pang ayusin ang sarili mo? I don't think so. Gaano ka kapatalino, gaano, gaano ka ka-smart, hindi mo maayos ang sarili mong malayo ka sa Panginoon. Marami na po kung narinig na ganyan kaya sinasabi ko sa inyo. Minsan, sasabihin niya, pagod kasi ako ngayon eh, kaya hindi ako nag-part-time mag kahapon, so di muna ako makakapunta. Sino po yung ganyan? Diba? Or sa, minsan naman sasabihin niya, ay sorry, tatawagan ng self-group leader, yung self-group leader naman niya, Rilo, oh, wala pa siya, wala pa siya. Tatawagan ng leader niya, ay sorry, hindi ako nakarating. Puyat kasi ako kagabi. Bakit ka na puyat? Kasi halos magdamag dun sa harap ka ng laptop mo. Diba? Umuwi ka naman ng 6 o'clock eh. Umuwi ka naman ng 7 o'clock galing sa trabaho. Pero since na magdamag ka na sa laptop mo, eh syempre puyat ka, paano ka makakabangon? Diba? So, ang dami-dami natin nga libay, ang dami-dami natin sinasabi, ang sasasabihin mo, may, may naririnig pa akong mga iba na, wala kasi akong pamasahe ngayon, hirap na hirap ako, sasabihin ng leader niya, o sige ate, o sige sis, ako nalang pupunta dyan ha, dadaanan kita, ay huwag na, ang dami na hindi naubusan, sa totoo lang, hindi naman sa walang pamasahe eh, ayaw niya lang talagang pumunta. Diba? Ayaw niya lang talaga pumunta. Ang dami-dami nating excuses, ang dami-dami nating alibay when it comes to God. Alam mo kung bakit? Kasi ginagawa nating license yung grace ng Panginoon na binigay sa atin. Di po ba? Ang Diyos naman maiintindihan ako. Bakit di mo naisip yan? No, ang girlfriend mo ang pinalulugdan mo. Ang girlfriend mo, ang boyfriend mo, ang asawa mong pinalulugdan mo, hindi mo isipin kung, kung maiintindihan ka ng girlfriend mo. Dahil alam mo na pag hindi mo siya sinipot ng day na yon. One. Pero ang Diyos okay lang. Okay lang na hindi ka darating. Okay lang dahil man, wala kang hindi. Hindi tayo nauubusan ng alibay sa Panginoon. Wala, lahat yun. Lahat ng klase ng excuses ay ginagawa natin. Di po ba? Di ba natin naiisip na ang Diyos ang nagbigay ng lahat sa atin? Nasa isang titik lang niya sa atin. Saan mo pupulutin ang sarili mo? Di po ba? So ngayon gusto ko na tignan mong sarili mo. Mahal ko nga ba ang Diyos? Gumakanta tayo dito. Um, sinisigaw natin na mahal natin ang Diyos. Pero ang Panginoon po, hindi po yun yung lumalabas lang sa bibig ang nire-require niya. He wants us na matra-transform tayo. He wants us to see our action. Gusto niyang makita na hindi lang na, na nasasabi mo na mahal mo siya, kundi yung pinapakita mo, yung ginagawa mo ba yung sinasabi mo. Amen? Marami na akong sabi. At um, At dahil pagmahal mo ang Diyos, pagpupunta ko rito, pagpupunta ka, papasok ka dito, alam mo na ito yung bulwagan sa pagpupuri sa Panginoon. Papasok ka dito na mayroon kang mga dunadala sa puso mo. Mayroon kang kagalit, mayroon kang inis, mayroon kang ano. Paghaharap ka sa Diyos, lahat ng galit sa puso mo, lahat ng basurang mayroon dyan sa puso mo, iwanan mo muna sa labas. Kasi papasok ka dito, magpupuri ka sa Panginoon. Paano mo siya pupurihin na ang dami-daming tumatakbo dyan sa isipan mo? Our God is His Spirit. We had to worship Him. We need to worship Him in Spirit and in truth. Pero kung mayroon ka mga grudges dyan sa puso mo, you cannot worship Him. So bago ka pumasok dito sa loob, iwanan mo lahat ng mga baggages. Lahat ng basura na hindi para sa Panginoon. At magpuri ka sa Panginoon, maginig ka sa message ng pastor, at kung meron kang daladala sa puso mo, 
after after po ng service, you can approach anyone, the leaders and the pastor to pray for you. We have to come na malinis po yung puso natin. Totoo po na ang ang simbahan po ay hospital yan. Nang mara, na makasalanan, katulad ko, katulad ninyo, pariparehas po tayo. Pero, pupunta ka kasi dito para magpour sa Diyos. Una, pupurihin natin siya with all our mind, with all our heart, and with all our soul. Pero kung may dala-dala ka, hindi mo siya maniwala ka sa akin. I tried that before. Nangyari na sa akin yan. Kahit anong gawin ko, kahit nagmulupasay, ang nasa harap na nagilid ng ano, hindi po ako tinatabla. Kasi ang dami pong pumapasok sa utak ko. Nakikita ko yung kagalit ko dito. Nakikita ko na naiisip ko yung nangyari sa buhay ko. Iwanan niyo po sa labas. Then, you can feel, you will feel the presence of God. Yun lang naman ang gusto natin, di ba? Kaya nga tayo pumapasok sa simbahan eh. Dahil kailangan natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Sasabihin ko po sa inyo, mga anak, mga kapatid, kahit sa ang simbahan ka pumunta, pumunta ka sa iglesia, pumunta ka sa katoliko, pumunta ka sa Jehovah's Witnesses, sa Islam, kahit saan, kung ang dala mo religion, at wala kang relasyon sa Panginoon, walang silbi ang lahat, walang kabuluhan ang lahat. Kaya kahit saan ka pumunta, kung ang dala mo ay relasyon sa Panginoon, magiging makabuluhan ang lahat sa iyo. Amen? Amen? Abay! <laughs> Maari nandito ka every Friday because you are part of music team, you are part of media team or uh, uh, technical team. Um, hindi mo napapansin sometimes na pumupunta ka lang dito because you need to perform your duty. Sabi nga kanina sa kanta, sabi nga sa kanta eh, alam niyo yung kanta ng Ang ano ba? I bring you more than a song For a song in itself Paano ba yan? It's not what you have required You search much deeper within From the things that appears You're looking into my heart Diba? Diba? Hindi, hindi lang yung gagawin mo ang gusto ng Panginoon. Kaya ka nandito. Ang gusto ng Panginoon is more than that. More than that ang nire-require niya. He search much deeper within you. Yun ang gusto ng Panginoon. Sinasaliksik niya ang puso mo. You know, when I fully surrendered God in my life, every time po na papasok uh, ako dito, sa kahit saan, kahit saan na kung saan ang simbahan natin, Every time po napapasok ako, iniiwan ko po lahat ang sama ng loob ko sa labas. Hindi ko po, sinabi ko na ito noon at patuloy kong ginagawa till now. Hindi ko po gustong dalhin yung mga packages na yan kasi hindi, alam ko na hindi ko mapupurihan ang Panginoon eh. Hindi ko mapapalugdan ang Panginoon. Kaya bago ako pumasok, iniiwan ko po ang lahat ng packages na yun. And um, Every time that I worship the Lord, every Friday po, kahit pa ulit-ulit na sa akin yung kanta, umiiyak po ako. Why? Bakit ako umiiyak? Kasi po, naiisip po lagi ko, amay, sino ako, Lord, para mahalin mo ng ganito? Sino ako, para tinanggap mo, anak mo? Diba? Hindi, hindi maumubos ang pasasalamat ko sa Kanya. Kasi kung iisipin, sino ba ako para tanggapin ng Panginoon? Diba? Naiisip ko yung mga pagpapala na patuloy yung binibigay at I don't deserve all those blessings na pinagkakalaw sa akin ng Panginoon. Hindi ko po maubos maisip ng isang katulad ko ay mamahalin ng Diyos. Lagi kong kinatanong, where will I be without you? Kaya po every Friday na pumapasok ako dito, Niiyak po ako. When I worship God, hindi ko po matigilan ng sarili ko na hindi umiyak. Kasi, alam ko, I acknowledge that without God, wala po ako magagawa. God sees our heart. God knows how to turn you around, my dear. No matter how much blessings, no, ma no 
matter how much blessings stand on your way, you never approve. Hindi ka nagiging masaya kay Danman kasi nga wala kang relasyon. You came here every Friday, but you never praise God, you never give glory to God. May trabaho ka ang Jeff. You're complaining bakit kailangan mong bumangon every morning. Di ba ganun tayo? You have a perfect health. You have strength. Did you ever see thank you Lord every morning? You have food to eat. You have water to drink. Every morning na bumabangon ka, it's not dahil kailangan mong bumangon. Because, because, because of the grace of God. When you open your closet, you have all the clothes to wear. From, from Sunday hanggang Friday, God blesses everything. God put everything into your hand. But every Friday, every Friday, once a week, that you will come to worship Him. Hindi mo magawa. You cannot give your full heart sa Panginoon. You never think na from Sunday to Friday, buhay na buhay ka, buhay na buhay ang pamilya mo, you have the work, you have, a, you have a good health, mayroon ng pagkain, you have everything in your hand. But why Friday? Na nandito ka sa loob ng simpahan, tingin ka ng tingin sa rin mo. Antok na antok ka. You know, there one times, two times I think, na tumayo ako doon sa likod. I, I, I was really, really hurt. Sinabi ko yan sa mga kinabi ko, sinabi ko na super ako yung sasaktan tayo sa Panginoon. Pag nasa likod ka, makikita mo kasi lahat eh. Pag nandito ka sa harap, hindi mo napapansin ang nangyayari sa likod. Alam mo ba na nasasaktan ako pa sa Panginoon? Magkikita mo sa likod, may nagsiselfie dyan. Despite ng pag nilalagay dito na Uh, notice natin na patayin ang cellphone, o nang huwag mo nang mag-open ng cellphone, mag-focus muna sa word of God, wala. Pag nandung ka, may, may nagsiselfie, may naka-headphone, may nakaganyan sa, sa Facebook, may inaantong, may tingin ng tingin sa orasan, yan ba pwede natin gawin sa Panginoon? The God that gave you everything, yung Diyos na bumuhay sa iyo ngayong araw na ito, Antok na antok tayo. Tingin tayo ng tingin. Wala tayo sa mood. Ay sabi nga ni Pastor, Pastor Bobby, kung sa boss mo, ayaw na ayaw mong nalilay ka. Pero bakit kay Lord? Mm. Diba? Everything is okay. Si Lord lang naman yan. Ganun lang ba? Ganun na lang ba ang Panginoon sa atin? Ang nakakatawag kasi nito eh. Siya na tayong kumplesan kasi alam natin na napakalaki ng grace ng Panginoon sa atin. But I, I'm telling you, kapatid, sinasabi ko, ang Panginoon mo, nakikita niya ang puso natin. Huwag mo pong hintayin na pitikin ka ng Diyos. Maaaring bukas, okay ka pa. Maari sa mga susunod na araw, taon, buwan, ay okay ka pa. Then one day, pag pinitik ka na ng Diyos, at hahanapin mo na siya, hindi mo na siya pa. Mararamdaman ka. Sinabi sa Isaiah 55, Call upon Him while He is near. Diba? Habang siya'y natatagpuan mo pa siya, taligsigin mo na. Kasi nahating ang panahon, kapatid, na iiwan ka na ng presensya ng Panginoon. Sabi nga sa title kanina, Ama at a heart that matters to God. Napaka-importante po yung tinitibok ng puso mo. At paulit-ulit yung sasabihin, gaano ka man katalino. It's not important to God. Gaano man katatag ang trabaho mayroon ka, hindi yan importante sa Panginoon. Yung puso mo ang tinitignan ng Diyos. Amen. Amen po? Amen. Woo! Be mature in serving God. Do not fake yourselves. Sabi ko kanina, bumabangon ka na rin lang naman. Eh, ibigay mo na. Bumangon ka na eh, nandito ka na. Nabusin mo na. Ay, uminom ka na para hindi ka antok. Eh, uminom ka na isang garapong Red Bull. Diba? Wala tayong pakapi ngayon kasi um, host cutting po. Diba? Mas kasi, kung, kung, kung lahat kayo ay nagnatayos, may pakapi ba? Eh, masarap ang kape. Mayroong pag-crusad sana. 
Eh, malaki na po ang pinapayaran natin. Kailangan po mag-post ka din tayo. Kaya walang kakape. Ngayon, bago ka po muna rin, uminom ka ng isang karapong Red Bull. Para ano, para Red Bull, para hindi ka antok-antok sa presensya ng Panginoon. Ito ba? Pero ang punghan mo ang Diyos, hindi mo mararamdaman ng antok. Kasi siya ang pinunta mo dito eh. Hindi naman si Crash. Minsan, pag hindi natin gusto yung kumakanta, antok na antok tayo. Pag hindi natin gusto yung preacher, Panay ang tingin natin sa orasan. Lahat nakabase sa emotion. Lahat sa emotion natin. Alam mo, lahat naman tayo may pinagdadaanan eh. Lahat tayo dumadaan sa iba't ibang klase ng struggle ng buhay. Lahat-lahat may financial, relationship, sa trabaho, lahat po sa ministry, sa boyfriend, sa, sa, sa mga mahal natin sa buhay. Lahat po na yan ay pinagdadaanan natin. Pero, mga kapatid, do not lose heart. Kung, kung, kung wag ka mawala ng pag-asa, the more that you're in trouble, the more that you do near closer to God. Amen. Ito na po. Do not just serve Him in your pandemian. Serve Him kahit na ikaw ay humaharap sa storms. Amen. Alam niyo ba na ako yung blessed na blessed sa mga kapatiran natin. I was so inspired sa buhay ng mga iba nating kapatid dito. Uh, si Ate Emma nandito? O, oh, Ate Emma. Ang ating beautiful Ate Emma. Alam mo ba, inspired na inspired ako sa kanila. Hindi lang siya. Marami sa mga kapatid natin po ang alam ko ang pinagdadaanan nila. Alam ko po yan. Si Ate Emma po, I was so touched and inspired sa buhay niya kasi siya po ay isang ina may mga pinapakain apo at anak, may pinag-aaral na anak. Um, siya po ay accountant, I, I believe so. Accountant po siya dati, may maayos sa trabaho. Ginagaroon siya ng problema sa past na ano niya, na sponsor niya. Thank God, may amnesty na tayo ngayon, maayos na. And, um, tignan niyo, sa isang accountant, bumagsak siya sa isang babysitter na. Babysitter na, magkano lang ang sinasakot niya dito ba? Marami po sa kanila dito na ang source of income lang nila ay ang paglilinis ng bahay. Pero tignan po po sila. Lagi ko pong sinasabi sa mga senator nila na nakakablas ang mga inaalagaan nila. Alam niyo pa, sila na kumikita lang ng galon. Every Friday hanggat nandito sila. Nandito sila sa loob ng simbahan. Every uh, prayer meeting na doon sila. Sa bawat kompleto ang mga devotion nila, kompleto ang book report nila, active sila sa mga Benson training nila at pang EGR, nauuna pa silang magpalista. Knowing na kailangan mong magpahit ng 400, kumikita lang yan ng mahigit isang libo. Bakit nila nagagawa ang mga bagay na yun na hindi natin nagagawa? Tayo na may magandang sweldo, tayo na may stable na trabaho, hindi natin nagagawa. Sila, partan dito, partan yun. And yet, nakikita mo yung, 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 yung desire ng puso nila, yung compassion nila sa Panginoon na magsindi. Yung yung pamasahe, papunta ng prayer meeting, pabalik, papunta sa church, pabalik. Sa so, 1-8 na sinasahod mo, sila pa, yung mga taong yun, ang hindi pa pumapanya sa pagbibigay sa Panginoon. Palakpahan po natin ang sila. Marami po tayo na katulad nila. Hindi niya po alam, pero alam ko po. Dahil sinasabi sa akin ng mga leader nila. Kaya alam ko po ang pinagdadaanan ng mga taong yan. Yung iba sa kanila, matagal na walang trabaho. Siguro nine months, one year, six months. Pero nakita mo, every Friday, nandito ang mga yan. Paulit-ulit nang nag-re-renew ng visa ang mga yan. Kumakain na lang ang mga yan sa pagbibigay ng mga tao na kapalikid sa kanila. Pero bakit napaka-active nila? Kung sino pa ang may katulad ng, ang, ang katulad ng sitwasyon nila, sila pa ang napakainit sa Panginoon. Tayo na may trabaho na maganda, sumasahod na maganda, may stable na trabaho, hindi natin nagagawa. Kasi ang priority natin yung trabaho, yung kinabukasan, yung everything. Kailangan mo nito, kailangan mo yan, kailangan mag magawa ko ito. Pero then, dumidipende sila sa Panginoon. 
Iniisip nila kung mawawala man ito po mas it's okay as long na nandyan ang Panginoon. Yun po yung laman ng puso nila. So tunangan po natin sila. Sila na hindi natin napapansin. Sila na hindi natin na... Really, really, uh, nabibless ko ako pa ulit-ulit ko rin sinabi yan kay Ate Emma, si Sis Ami. Marami po dito tayo mga kapatid na nakatulad po ng sitwasyon ni Ate Emma. And, and I was really, really inspired. Um, I am just praying na uh, mayroon tayong compassion na katulad ng kanila. In Jesus' name. Uh, I will share, um, I will also share my testimony. I will also share my testimony and uh, I want to take this opportunity to thank those people na ginamit ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon sa buhay namin. And to thank God kasi from the time po na nagdumanin kami ng store kami pong magpapabilya. Um, sabi noon ng asawa ko is magte-testimony siya pero uh, hindi po nabigyan ng pagkakataon na and I would like to think, uh, take this opportunity po. Last uh, December, tinanggal po ang asawa ko sa trabaho, si Pastor Bang. Pero to, uh, two months bago po mag-December, sinabi ng company na binigyan siya ng notice na matatapos siya na siya in December. Nung sinabi sa kanya yon kampanti lang ako. Kasi, nangyari na sa kanya dati yan eh. Nangyari na sa kanya dati na tanggapin siya same company, pero hindi na siya doon yan. So, it's a promotion. Lagi kong hinahawakan yung sabi ng Panginoon na kung tatanggalin ka sa, pro- sa trabaho because He will promote you. Yun yung lagi kong hinahawakan. So, nung tinanggal siya, sa anong uh, dumating po yung alam po lahat ng mga ano to, ng mga uh, primaries po, hindi po lingit sa kanila, pero sinasabi ko po ito sa inyo dahil alam ko na iba sa inyo is hindi pa alam. So, nung tinanggal siya, sa trabaho, doon sa trabaho, meron siya masasabi ko na we're so blessed beyond our expectations. So much po yung blessing na binigay ng Diyos. Sa trabaho, meron siya. Knowing po na ang asawa ko is just a high school graduate. Pero yung swerto po na ibinibigay sa kanya ng company is talagang blessing po. Uh, sa swerto na po yun na isang engineer. Sa isang high school graduate. Po ba? Masasabi ko na it's a miracle from heaven. How come ng isang katulad niya magkakaroon ng swerto na gano'n? With uh, benefits po, ang ganda ng benefits ng, ng, na nakukuha niya. Mayroon po kami yearly ticket. Uh, libre po ang pag-aaral ng anak hanggang tatlong, ta- tatlong anak. We have a good um, ano to, medical insurance na kahit sa kahit sa malalaking hospital, pwede namin gamitin. And before pa, binigyan na siya ng allowance pero naabuso namin na allowance sa, binigyan kami ng three bedroom apartment. Pero since na inopen namin yung house, para sa gawain sa bahay, tinanggal po yung apartment sa akin. But it's okay. Kahit tinanggal yun, kasi ginawa namin para magkaroon ng priority and everything, tinanggal po. It's okay. Tinanggal po namin kasi it's our home. Kasi accommodation yan. So, we have all those things na ginigay sa amin ng Panginoon. So, aside sa nakukuha niyang sweldo, kahit pa paano may nag-aabot sa church. So, so much blessings po ang natatanggap namin. And that blessing po, nakakapag-ipon kami, nakakapag-invest kami sa Pilipinas, and um, natutulungan namin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. Kasi po, breadwinner kami parehas. So, two months, bago mag-December, I prayed so much, pero wala pong nangyari. So, tinanggap namin, at naniwala ako na mayroong gagawin ang Panginoon. Uh, noong tinanggal po siya, since si Christina may po ay libre ang tuition niya, uh, that is December, nagsimula ng school ng September. Bayad po ang school, ang tuition fee ni Tina Minang hanggang June. Ang masakit po ito, binabi nila. Yung tuition na tinayan nila. Kinuha ko na. So wala po siya ang inuwing sweldo. Kasi nga, sa tuition fee na may, is, nag-abuno pa kami sa sweldo niya. Kasi parang 16,000 yata ang Uh, a year niya. So, ginuha yung buong isang taon, kahit na naibayad na, 
at uh, binidro nila, kinuha nila. And, mayroon din po silang graduate. Eh. Yung graduate po nila is every three years. Binibigay ang graduate every three years. Pero since na yun yung last three years niya, so, hindi ganun kalakihan. Wala po kami natanggap kahit sinabi dun sa graduate na yun kasi may loan po kami sa banko. So, walang pumasok sa amin na pera. By January, kailangan na niyang mag... Kailangan na niyang, ano... Uh, mag maghanap ng bagong visa kasi mawawala na kami ng visa mawawala siya ng visa, mawawala kami ng visa so January kailangan niyang maghanap ng visa so the leader agreed na pagkasunduan ng mga leader na mag full time na lang po siya na pagkasunduan na didigyan siya ng allowance monthly naghanap kami ng mag visa sa kanya that it will cost him 18,000 all in all na po yun so, sabi niya mura kung kumpara mo kasi sa iba, it will cost you more than 28 to 30,000. So mura po yung sinabi niya. Um, nagbigay po kami ng 13,000 para ma-process po yung lahat na kailangan for that visa. And um, naghihintay po kami ng almost, almost a month. Nung naghihintay po kami, walang visa na dumating. Dahil po, yung supposed to be na mag sa kanya is nagkaroon ng problema sa labor. So, yung pera na ipinayad namin, na tiyarin tausan, as paunang bayad, is hindi na maibabalik sa amin. Wala na po kami nakuha doon. So, dahil lumalakad na yung araw namin, nagtitinanti na po kami, kailangan namin madaliin na makahanap ng bagong visa. Na mag sa amin hanggang sa nakahanap kami sa Dubai, Um, ang sabi is uh, 26 to 28 thousand. We don't have that um, enough money po sa aming mga kamay. And um, thank God talaga sa mga good Samaritans, yung mga leaders po, yung mga primaries po. They were with us in good times, in bad times. Thank you so much. This is po, this is the opportunity po para mapasalamatan kayong lahat. And with the assistance of the church po, na, 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 naipon namin yung pera at yun, nai-apply namin yung visa. Um, hindi lang po doon nagtatapos sa lahat kasi uh, aside from visa kasi, kailangan pa namin ng insurance. And on my case, kailangan ko ng special insurance. Kay Christina, bago kasi may stop yung visa, kailangan nung muna mag-provide ng medical insurance. Kay Christina, it will cost her 2,800. Kasi normal lang na, ano, sa akin po kasi on my case, kailangan ko ng magandang insurance kasi mayroon po akong um, problema. Mayroon po akong health condition. May problema po ako sa puso. At uh, naoperahan na po, FYI po sa mga tao, sa mga, sa mga nandito, naoperahan na po ako sa puso. And yung, yung gumagana na po dyan is metal na lang. Yung isang valve ko po ay uh, meta, mechanic valve. At uh, yung isa, is, uh, sabi ng doktor, is may problema na rin. So, kailangan ko ng magandang insurance. Naghanap po kami, and it cost me, sa akin lang, 8,000. And it's, uh, kailangan pa natin, kailangan pa namin hintayin yung approval. Sabi ko, Lord, saan namin kukunin ito? 2,800 plus 8,000 is too much for us. Saan namin kukunin ang mga perang ito? Kasi naibayad na lahat sa ano eh. More than 40,000 na ang nailabas. Nagbigay na ang mga primaries for us to have that money. So, na naisip ko na si Lord ang bahala sa akin. Bahala na. Bahala na since na walang perang ganun. Bahala na. Maghahanap ako ng pinaka murang insurance for medical, for visa purpose na lang. So, nakahanap po kami sa Oriental Insurance. Doon po namin nakilala si Brother Ray. Nakahanap po kami doon. And uh, it cost us 700 dirham each. 700 dirham each. Ang problema po doon is, hindi po maaano ng insurance yung kalagayan ko. Uh, kasi, kailangan um, sa clinic lang siya, sa mga clinic, kumbaga, sipon at ubo lang. Eh, hindi naman po yun ang ano ko. Ang uh, hinahanap po, hindi po yun yung kailangan ko insurance. So, <clears throat> since nagmamadali at lumalaw, uh, uh, luma, lumilipan na po yung mga araw, at nagpipinalti po kami ng 75 dirhams each every day. 
So, tinake ko po yung 700 by faith. Si Lord ang bahala sa akin. After po na ma... Finally po, na-stop yung insurance. Uh, na-stop po yung visa namin kasi mayroon na kami insurance on everything. And um, hindi lang po, in between that period po na dumadaan kami ng ganong problema, dalawang basis din po na na-admit ang aking mamagulang for the very first time na na-admit sila ng aking abang, aking ina. Again, kailangan ng pera. Again, I have to live by faith. Diba? Saan po? Saan? Ang dami-dami namin kailangan ng pera. So again, and I have to live by faith. And, um, napakabuti po ng Panginoon. Lahat po sinusustain niya. Hindi po nagkukulang kahit minsan ang Panginoon sa amin. Napakadami pong ginagamit ang Diyos para may pa-doktor, mabayaran yung pagpa, yung sa magulang ko, yung, yung pag-stay nila sa hospital. Napakadami. At alam na mga taong tumulong po. And, um, hindi na po yan. From, from February to May, dumaan din po kami ng persecution. Alam mo na marami sa inyo ang nakakaalam. Financial problem, visa problem is carry na natin yan eh. Madali na lang yan because may mga tao na tayong kasama na kapaligid sa atin. Pero yung ano, yung persecution, unbearable experience po yan. Yung, yung babatuhin ka, they will keep on digging what is your past. At ang masakit doon, pupost nila sa Facebook. Ijijismiss ka nila sa mga tao. Wala kang magawa kasi hindi ka pwedeng kumante. Gustong-gusto mo silang balikan, hindi mo pwedeng gawin. Ang sakit-sakit po ng pinagdaanan namin yun. It's a very, ano po, na-experience yun. Sabi ko nga pa ulit-ulit, siguro akong susubungkin ng Panginoon when it comes to financial, when it comes to other matters. Pero pagdating po, nang papatuhin ka na alam mong hindi mo ginagawa, it's too much for us. Na pa, yun po yung mga, yung pinagdaanan namin in between January to June. And uh, between May and June, dahil sa napakalaking issue na dumadaan sa amin, na hinarap namin, is nagkaroon po ako na naramdaman sa puso na uh, in two months po, hirap na hirap ako. Alam po yan ng mga kasama ko sa bahay, alam po yan ng mga primaries, uh, hindi nyo lang nakikita every Friday, nakikita nyo ako sa church, pero hirap na hirap po ako. Maraming gabi na hindi ako makatulog dahil kailangan pila akong babangon kasi wala na akong oxygen. And wala akong insurance. Paano ko pupunta sa doktor? Insurance ko, ubusin ko lang. ba? Kailangan kong manalangin. Kailangan kong bisingin ang asawa ko. Tulungan mo ako. Hindi ako makahinga. Marami yung hindi na ako nakakagawa ng activity. Hindi na ako, hindi na ako katulad ng dati na malakas. In the whole day po, hirap na hirap ako. That is the time na kahit nagluluto ako, kahit naglilinis ako, umiiyak ako sa Panginoon. Kasi yung hirap ng yung persecution na hindi humihinto plus mayroon kang nararamdaman ng ganyan, emotionally tortured ka, then physically nahihirapan ka. I cried out to God. God knows kung paano ako lumuhod, umiyak sa Kanya. Pero wala akong narinig ng answer from God. Very quiet ko ang Panginoon. Hanggang sa isang araw, Sa mga panalangin ko, instead na iparandam niya sa akin yung presensya niya, gumamit po siya ng mga tao. Gumamit po siya ng mga tao na para may pa-check up ako. Alam nila yan, alam ng mga tao na they were with us, they were with me po. Gumamit po siya ng mga tao and that is our um, nurses po sa NMC. Palakpahan po natin sila. Sila yung ginamit ng Diyos para makapagpa-check up ako. So, Kailangan ko malab test. Kailangan ko um, ma-ECG. Kailangan ko ng ultrasound. Kailangan ko ng x-ray. So, nagpa-lab test ako. Nagpa-ECG ako. Ang sabi ng doktor is, you also need ultrasound and x-ray. But I cannot give you here because 2,500 is yung ultrasound pa lang. Hindi ko pwede sabihin sa iyo ngayon kung anong pinagdadaanan mo, anong kondisyon ng puso mo unless wala kang ultrasound. Yun ang sabi ng doktor. And um, 
alam ko na yung lab test and ECG is too much na. Kaya sabi ng doktor is, find another hospital na pwede mag-ultrasound sa'yo. Yung makakamura ka. Then, dalhin mo sa akin yung result at sasabihin ko kung ano ang problema sa'yo. Kung bakit ganyan ka. Um, again, may ginamit ang Panginoon. Sa situation na yan na kailangan mo ma-ultrasound, kailangan mo ma-x-ray, again, may ginamit ang Panginoon. Hindi po ako lumalapit, hindi po ako nagsasabi na ganito, kailangan mo na ganito. No. Ako po yung klase ng tao, hindi ka makakarinig sa akin ng, ng hindi mo maririnig na dadayin ako. Kahit na siguro nasa ano na ako, hindi mo ako maririnig ang magdadayin ako ng kailangan ko. And then may, long, may, may isang araw sabi niya, ma'am, kailangan mong pumunta doon. Dadaanan kita, kailangan mong magpacheck up. So pumunta po ako, uh, pumunta po kami ni Pastor Bob. And... Um, wala po ngayon yung ginamit na tao na wala po siya ngayon dito through si Smelay po. Wala po siya ngayon dito. So, nakakatuwa kasi nung pagpunta ko doon, sabi ng doktor sa akin, this ultrasound will cost you 1,500 plus 500 of x-ray. Bulat ako, sabi ko. Tapos ang bayad ng 264 na consultation. Sabi ko, I, I need to pay? Yeah, of course you need to pay. Sabi ko na, wala naman akong dalang pera pag isinabi na ganito. Sabi niya, ay sabi ko, wait, because I have lady with me, hindi ko kilala po masyado yung babae na binigay niya. I have one lady with me, uh, one thin lady. Sabi niya, who's that thin lady? Sabi ko, that thin one. Sabi niya, I don't know her. You have, are you willing to pay? Wait, because there's one lady with me. <laughs> So, call the lady. So, so, dumating yung babae at uh, sabi niya na ako po, um, sabi niya, you need to pay for her? No, I came here because my doctor told me to come here. Yung pa ng doctor niya at saka yung doctor na yun is magkakilala. Diba? So, uh, to sh- to, uh, ano, para sa my, uh, para ma- to show, uh, to cut the story short po, na ultrasound po ako, na x-ray po ako, na bayaran po yung consultation po. It's more than 2,000 yung, med- yung medicine po na pre-describes, is binayaran din niya. Siya rin, sila rin po ang bumili. You see kung paano gumagamit ang Panginoon in the time of your lives. Para uh, hindi siya nagkaparanda. Kaya gumagamit siya ng mga tao. Paano masustain yung kailangan natin? So, Uh, after two days, sabi niya, bumalik ka sa akin. After two days po, bumalik ako sa kanya at ang sabi lang niya sa akin is, you have to be very, very careful of your heart. Your heart is very, very big na. Ang heart mo, sabi niya, is, ano dahil, ang heartbeat mo is not normal anymore. Mas malakas yung heartbeat mo kaysa um, normal na pag-heartbeat at saka very, very uh, big na yung heart mo kasi 35 to percent, 35 to 40 percent na lang ang nagpa-function dyan. Kasi yung isa, isa yung, yung, yung right valve ko is um, metal na, and plus the left valve is may leakage na. So, kunti na lang ang nagpa-function, but uh, ang sabi nga niya, is you have to very, very careful of your heart. Kasi, Uh, huwag ka rin maano sa stress kasi papakain ka ng stress. Why I'm telling you all this? Bakit ko sinasabi ang lahat ng ito sa inyo? Kasi, gusto kong malaman nyo, ang, ang buhay po natin is napakaisila. Maaring mayroon ka ngayon and everything that you have in your hand. Pero bukas, mayroon po ba yung mga yan? Ngayon malakas ka, bukas malakas ka pa kaya? Yung trabaho yung pinagmamalaki mo, bukas mo nandiyan pa kaya? Di ba? Napakahirap pong hindi maramdaman ang presensya ng Panginoon. I cried out to God every day for two months. Hindi po nagpaparamdam ang Diyos sa akin. But, sinusustain niya ang lahat ng kailangan namin. Amen. Gumagamit siya, hindi siya nagsasawa ng niya. I was trying because I want him to answer me. I was crying because gusto ko na maramdaman niya, anak, it's okay. Instead, ang ginagawa niya, magamit siya ng mga tao para ma-provide ang mga kailangan namin. Amen po, napakatayin. And, uh, 
I feel so loved and blessed po. Um, so every time po na dumaraan kami ng ganito, every time po na nangihiti na ang, I admit po, na shaken po ng konti ang pananampalataya ko. I admit na napakadami kong Christian sa Panginoon. Ang dami-dami kong tanong na hindi ko nakukuha ang salot sa Kanya. And every time po na nasushiken ako, every time po na humihina po ang pananampalataya ko, is meron din siyang ginagamit ng mga tao to lift me up para maitaas yung spiritual ko. And thank you, Brother Miko, hindi ka nagsasawa. Si Brother Miko po, hindi siya nagsasawa to advise me. Hindi siya nagsasawa, nagsasawa to encourage me with the Bible verse po. Lagi po siya na, pag nakikita na niya ako, na alam niya, lala po ako ng aking mga anak na lalaki sa bahay. Alam nila, pag wala ako sa mood, alam nila kung mayroon ako pinagdadaanan, alam nila kung kailan ako masaya. And every time po, kahit hindi pa ako nagsasalita, Nandiyan na po siya to encourage me, to pray for me. Thank you, Father Miko. And of course, sa lahat po ng primary. Ang primary po, in bad times, in good times, nandiyan po sila. Hindi nila po kami iniwan. Thank you sa pagmamahal niyo. This is my opportunity. Thank you so much. Salamat sa mga sa pagmamahal niyo sa amin. In that story po, na pinagdaanan namin maaaring itinuro, maraming itinuro niyo sa amin. Why God wants us to go through to that storm? To testify that He is a faithful God. To testify that He is a loving God. To prove that even the servant of God is not exempted to, the, to test their faith. Lahat po tayo ay dadaan. If a pastor was tested, if Job, Joseph, Abraham was tested, in their faith. How about you? You think hindi nyo magdadaanan ang lahat ng badal sa buhay? Ang lahat ng testing of your faith? Kailangan po natin magkaroon ng relasyon sa Panginoon. I urge you, I beseech you, magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon. Dahil kahit ano ang pagdadaanan natin sa buhay, God with us, makakatayo po tayo. Huwag po tayong pumunta rito. Huwag po tayong ano. Huwag po natin hanapin ang Panginoon kung saan-saan. Kahit, dahil kahit nandito ka sa simbahan, ito matatagpuan mo ang Diyos. Kung bubuksan mo ang puso mo. Ikutin mo man ang buong mundo, hindi mo pa matatagpuan ang Diyos kung hindi bukas ang puso mo. Papasukin mo siya. Hayaan mo siyang kontrol ng buhay mo. There are times na hindi mo siya maramdaman. But it's okay. Kasi tinitest ka niya. Bibigay ka pa. Pag siya, hindi mo naramdaman. In times of your troubles. At tumatawag ka sa kanya, hindi mo siya maramdaman. Bibigay ka pa. Di ba? Sa halip, you have to do near closer to God. Yes. Sa lahat ng pagdadaanan mo sa buhay, mas lalo ka dapat mainit sa Kanya. Mas lalo ka dapat kakapit sa Kanya. I'm telling you po, a day without God is a day without life. Amen. Walang kapuluhan ang lahat na meron tayo pag wala ang Diyos. Pinasabi ko sa inyo, yung trabaho meron niya ngayon, maaaring bukas wala na yan. So kumapit ka, cling on, stick to God. Kasi siya lang naman ang makakapagbigay ng lahat na meron ka. You know, I was so grateful and blessed dahil pinaranas po sa amin ng Panginoon yung storm na yun. Ang dami na po namin naranasan. Bilang servant po ng Panginoon, ang dami-dami na na po namin naranasan. And I'm still thanking God kasi patuloy niya kami tinitest. Na despite ang lahat ng pinagdadaanan namin, I never, never kong naisip na ay, hindi muna ako pupunta ngayong Friday. Naiinis ako kay Lord. Hindi muna ako mag-pray. Hindi muna ako mag-devotion. Never po na pumasok sa isip ko yan. Every time po na dumadaan kami ng ano, grabe yung kauhawan ng Lord, magparamdam ka naman sa akin, mag-devotion ako, baka sakali na, na namumusap ka sa akin, magbabasa ako, baka sakali, nandito yung mga ipapaliwanan mo sa akin. Humahawak lang po kami sa pangahaw ng Panginoon. Lahat po tayo inadaan. That is permanent on this world. You may have everything now in your hand. You have your good job, your family, and everything. 
but without God. Paulit-ulit-ulit-ulit kong sasabihin. Wala po. God is still God. You may come here every Friday to worship Him or not. You will you will come here and you may, you may read the Bible, meditate this word or not. But God is still God. Wala po magpapago sa Kanya. But what about you? Can you survive without God? No, I don't think so. Hindi mo kakayaning mabuhay nang wala sa Diyos sa buhay mo. Kaya, I urge you again, again and again and again, huwag mong gawing observer ang Panginoon. Build a relationship to God. Amen? Put God first in everything you do. Everything that you have accomplished, put God first. In every desire of your heart, put God first. And everything that you will have today or you will have tomorrow, it's because by the grace of God. So put God first. Gawin mong priority mo sa buhay mo ang Diyos. Huwag mo siyang absorber lang. Huwag mo siyang gawin part-time. Gawin mo siyang una sa lahat ng gagawin mo. Amen po? Ngayon po, nahaharap tayo sa 90 days of challenge. Challenge yourselves. Win soul. Ang sinasabi ka nila ni Pastor, we have to fulfill the greatest commission. Hindi ka lang nandito para maging tungangers at ang words. We have work to do. Now, we want you to challenge yourselves. Okay po ba? Naiintindihan ko na din. Bigyan mo ng parang magbasa ang sarili mo ng word of God. Bigyan mo ng pansin yung pagdidevotion. Give at least 20 minutes to have a quiet time with God. Kung sabi ko siya, Sabihin mo, anong nangyari sa iyo today? Bakit mayroong ganyan? Bakit mayroong ganoon? Kaya sabi mo, ha, 20 minutes, quiet ka, magsok ka, mama, magpatugtog ka, at ma be in the presence of God. At least 20 minutes a day. Give cheerfully. Ibigay mo ang dapat sa Panginoon. Again, I'm telling you, everything that you have in your hands is not yours. It all belongs to God. At huwag mong hahayaan, hahayaan na yung meron ka ngayon ay kukunin lahat ng Diyos sa'yo para manamdaman mo anong pakiramdam ng wala. Pray harder and learn to forgive. Alam ko na marami mo sa atin dito ako nakapag-EGR na pero still hindi po po tayo nagpapatawag talaga. Be serious po sa pangapit. So natin Kami po, yung mga leaders, me and pastor, we're trying to help you, to equip you. Hindi po para sa amin yun, para sa inyo po yun. Yung ginagawa namin, kaya nga po namin binu-force kayo, paki, kasi po, we are in shortage po ng leader. Ang church na ito ay kailangan natin ng mga leaders. Ano ang purpose mo? Ba na din uupo ka lang? No, God wants you to involve in ministry. Gusto ng Panginoon na ma-involve ka sa kingdom niya, sa gawain niya. Hindi lang yung kumakain ka ng spiritual. God, kinawag ka ng Panginoon dito to build His kingdom. So involve, involve yung sarili mo. If God bless you with a, with a voice, a, a gift, if God bless you a gift to speak, use that gift to win soul. Mag-involve ka sa consultation, sa, sa follow-up team. And if God bless you with a good voice, sing for God. Pumasok ka sa music team. Pag binigyan ka ng Panginoon ng talento para gumitara at mag-drums, then involve yourself to that ministry. If God bless you financially, share your blessings. Ang dami po nating kapatiran dito, they are all in means. Yung mga, may mga kapatid natin, isang taon na nakavisit visa pa rin. Yung mga kapatid natin, six months, three months. Give something to them. Ano ba naman yung mabigay ka ng 20 dirham? Hindi mo alam kung anong kalaki ang impact nun sa buhay ng taong binigyan mo. Amen po? If God bless you something, you have to give back whatever blessings mo na re-receive natin. Amen? And love yourself bro. Your self-group leader. Mahalin niyo po ang yung self-group leader niyo. And uh, isa pa yung nakalimutan ko, do not aim to have promotion at work only. Aim to have promotion in the kingdom of God. For the Lord, promotion sa mga tao. And uh, sabi ko 
kanila love yourself group. They are appointed by God. Sila po yung pinili ng Panginoon para mga laga sa inyo. Huwag kang balat si Buyas lagi. Be mature. Huwag mong tingnan yung kapintasan ng kasama mo sa cell group, yung kapintasan ng cell group leader mo. Huwag mong tingnan yun. We are all accountable in our actions. Di ba? Huwag yung ayaw ko sa kanya. Hindi ko gusto yan. Ayaw ko dyan. Huwag yun po lagi. Paano po tayo mag-grow? Kung yun po ang tinitignan natin lagi. Love your leader. You don't know kung anong ginagawa ng leader mo behind the scene. They care for you. They pray for you. They bring you closer to God. Sana makakakita ng isang ka willing to nail down just for your healing, for your breakthrough, for your promotion, for your promotion, their brokenness, ang self-leader mo lang po. Kaibigan mo, luluhod siya sa Panginoon, I don't think so. Ang self-group leader mo lang po. Saan ka nakakita ng isang leader madaling araw na kasama mo pa? Inumaga na nga dalawang araw na hindi umuuwi? Dahil sa maghapon kang hindi natatapos yung hinain mo sa buhay. May asawang uuwian din yan. Ay, ayaw ko muna. Pag mayroon ka hindi na gusto, ayaw ko muna. Ang hiling-hiling natin mag-lift the group. Lift the group tayo lagi. Pag mayroon ka hindi gusto, oh my God, naka-lift the group naman. Bakit kaya, one time kaya, ang, 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 ano naman, ang, ang, sa group leader naman ang mag-lift the group. Diba? Hindi nyo alam kasi gaano kasakit sa isang leader ang nakikita, ano, ano na naman ito? Ano na namang nagawa ko dito? Pag, yun na lang ang solution ko pag, pag, pag tinamaan ka, leave the group. Yun lang ang solution mo. Diba? Yun lang nakikita mo. Saan pa ako nag-i-dan siya? Amaya, tingnan nyo. Alam nyo ba na pag nagkasama-sama yung mga leader niyo, yung mga self-group leader niyo ba, makababae man yan o makalalaki. Pag nandun sila sa center, tinatanong mo lalo na yung sa mga babae kasi matandag pang mga babae. Ayaw ko sa mga disciple ni Pastor, pero ako po, nagtatanong po ako, na kumusta yung mga anak mo, yung mga inalagaan mo? Ay, praise God, mommy. Si ganito, updated ang devotion. Nagpipip so, nagbagbigay ng tides, ang bait-bait na bata, napaka masunorin niya, at uh, gano'n-gano'n. Eh, si ganito, parang hindi ko lang nakikita. Ay, Diyos ko, pag-pray mo ako, mami, nakakayanin ko pa. Oh, sige, sa so, susunod, so, 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 after what man, tatanungin mo na naman, na kumusta si ano? Diyos ko, parang ayaw ko naman. Lagi na lang gano'n, eh, improve mo naman yung sarili mo. Diba? Kung pinang problema ka ng leader mo nung last month, ah, babawi ka sa next month. Hindi yeah! ka kasi ano kung anong ginagawa ng mga yan. Kayo na! Kayo na ba, leader? Diba? Yung mga Alex team, alam nila yan. Alam ng mga Alex. Para bang, ate, punta ka sa center natin mamaya, ha? Ah. Sige, titig na ko. Sige na, ate, pag dumating. O, oh, dito ako. Parang utang na loob na ng mga kita mo. Thank you, ate, ha. Tumating ka. Diba? Utang na loob ng self-group leader mo na tumating ka. Abi na papagod din yung mga leader ninyo. Sila ang itinalaga ng Diyos na magpantay sa inyo. Sila yung guardian engine nyo dito. Napapagod din ang mga yan. Nasasaktan din ang mga yan. May pinagdadaanan din araw-araw ng mga yan. Maging sensitive po kayo. Paminsan-minsan, napikin mo naman sa balikat. Kumusta ka na nanay? Kumusta na ang araw mo? Yakapin mo naman. Ipag-pray mo naman. Hindi lang ikaw yung anak. Kumusta ka na? Ay, halika mag-pray tayo. Anak, ano ka? Ikaw na lang? Ikaw na lang? Laging ikaw? Diba? Pag meron kang hindi na gusto sa loob ng mga kasama mo, ah, alis ako. Hindi. Eh, talagang hindi mo na makikita. Ilang araw, hindi mo makikita. Sabi ko nga sa mga ano, sa mga ano na ito, sa mga leader, ano ba, minsan, kayo naman na mag-live the group. Tignan ko lang, ano mararamdaman nila. Di ba, huwag ka natin gawin yun. Kasi immature po, yung mga ingganon. Di ba? 
Hindi na po tayo, bata. Bata pa ba tayo? Oh. <laughs> Ang galing-galing nyo magsatawagan ka, natawagan ka ng nila mo. Ate, um, sis, anak, pag-aaling na mamaya, ha? Wala akong pamasahin. O sige, ako na magbabayad, ha? Para namang timang, si Sal Rubina. Ano si ate? Masaan na si ano? Wala, hindi ka dumating. Pag tinawagan ka, ayun na, hindi mo na, hindi mo na sinasagot. Pag minisage ka, sinisage ka. Diba? Balik na rin natin pagdating ng araw, yung mga ginagawa ninyo. Tandaan po natin, kung ano ang inyong tinatanim, ay siya yung aanin. Kung nagtanim ka ng kagandahan loob, Of course, aani ka ng kagandahan doon. Pag nagtanim ka ng purong sama ng doon, sinisigurado ko sa'yo, mga anak, aanihin nyo yung sama ng doon niya sa mga taong nakapaligid sa inyo. Amen? Nakaka-relate po ba? Huwag niyo silang pahirapan. Sila po yung mga guardian angel ninyo na binigay ng Diyos. Be thankful. Include sa inyo mga prayer. Sa mga pepsa student po, maging sensitive naman kayo mga teacher nyo po, iwalang sweldo ang mga yan. Sa halip na uuwi at pagpapahinga, be choose to stay para maturuan lamang kayo. Di po ba? Kumakain nga kayo, sila hindi pa kumakain eh. Di ba? Bigyan nyo man na sila ng asin po. No. Thank you, teacher. Asin po, tapik sa balikan. Thank you, teacher. That is a big thing to them. Malaking bagay na po yun sa kanya. Nakagraduate ka na, 10 weeks kayong magkasama, kahit isang malamig na burger. Diba? Makaramdam naman kayo. Pag nagraduate kayo, ayan si teacher, ayan si teacher, ayan, ayan si teacher, pag, pag ano ba, pag, pag si teacher is nagtuturo, dami pong inaantok. I review you in Jesus' name. Dami pong inaantok. Uh, pag si teacher nagtuturo at sinong makapag, uh, makapag uh, ano ng tanong ni teacher, si teacher nagbibigay ng chocolates, di ba? Tapos pag graduate na si teacher, nagbibigay ng bulaklak. Eh, kumusta naman si teacher? Di ba? Kahit malamig na sandwich ni Hisham lang. Di ba? Kainin mo naman. At kainin pala na sandwich ni Hisham. Bakit? <laughs> Ang mga yan po is sila po yung nagpapagal. Sila po yung nagpapatagal, nagpapagal para matulungan kayo spiritually. Kung kami, kung kayo po ay maibibigay sa amin ni Pastor Bob, wag okay na po ibigay. Sa kanila na lang po. Kasi sila yung nagpapalakpakan po ang lahat ng teachers at lahat ng members. Dito. And before we were, we will close, uh, can we watch the video po? <coughs> Tapos na po tayo.
ministry and the, despite of the fame and everything, as long as we have God, dun na po sa FB page ko sa bio ko na talagay naman. I'd rather have Jesus than anything in this world, of course. So, well, we thank you, Jeremy. <laughs> Message to young people who are achievers and who wants to be on the top of the career that they have chosen. Ang message ko lang for every youth na nakakalalas din ng same na um, experience between choosing career over fame, fame over fame, money over fame. Para sa akin, walang masama sa pag-abot ng dreams. Kasi I, I was once like that. I, I've always been it. Up until now, I'm still a dreamer. But what I'm telling you, and I have to remind you, is just uh, the verse, our favorite verse actually in Matthew 6, 3, it says, Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added to you. Um, in your walk with God, there would be lots of problems, there would be lots of challenges, and sometimes, hindi lang yung hirap ng buhay niyo susubok sa'yo, kundi yung glitz and glowers ng mundo. Yung opportunities na parang kakatok na sa'yo and then you have to put that away because of the faith that you have and because of the conviction in your stand for God. But I am telling you, I am a personal witness of how faithful God is. Kung kaya ibigay sa atin ng mundo yung ganda, yung glowers at faith, paano pa kung magkikilig tayo sa Panginoon? He's more faithful at yung promise na binigay niya sa atin hindi temporary kundi panghabang buhay. Siya po si Jeremy Sanko. Um, alam ko marami na sa inyo nakapanood. Isa po siyang, nalalo, nalalo po siya sa tawag ng panghalan. And um, nung, nung, nung uh, final na po nila ay hindi na po siya. Uh, nag, ano na po siya? Um, Nag-quit na po siya. Kasi naisip niya na, I have to seek Jesus first. Kasi alam ko ang sabi niya na pag nandoon na siya sa tugatog ng tagumpay niya, maaaring makakalimutan na niya ang Diyos. So I have to establish my relationship to God first. Um, I was really, really moved and encouraged sa faith na meron siya. I, I wish and I, I pray na may magkaroon po tayo ng kagaya niyang faith. Uh, napaka-bold pa niya sa pagmamahal niya. They are yearning to serve God. Nandun po makikita mo sa puso niya. Na, um, it's okay na mawala ang lahat ng ito because I know God will sustain me and God is with me. Um, sabi niya, the world can offer you the fame and the glamour. But it's all temporary. Hindi naman masama na pangarap tayo, bumuta ng pangarap. Hindi po masama. God wants us to have a satisfying life. But we have to put God first. We have to give, uh, ang Panginoon po muna, ang dapat natin unahin sa ating buhay. Kasi, pag ang inunahan natin, yung mga bagay, nakapaligid lang sa atin, and then pangalawa lang ang Diyos, that, that, uh, that we call a jolly tree na po. So, anything na mas mataas sa Diyos, ay hindi po nakakalugod sa Diyos. Uh, in every accomplishment, in everything that you want to do in this life, ang Diyos muna ang unahin natin. Be in partnership with God in everything that you do. Be in partnership with Him. Acknowledge Him that apart from Him, you can do nothing. Wala kang magagawa sa mundo ito. God promised that if we love Him, if we love Him with all our heart and soul, if we serve Him faithfully, He will lack nothing. We will lack nothing. Um, ay, ang lagi ko nagpo. Ang promise ng Diyos sa atin, no eyes has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Wala pa pong nakikita, hindi pa po nakikita ng mata ang pinapa, ang, ang printer ng Panginoon para sa taong nagmamahal sa Kanya. Uh, and Psalms 91, 14, 16, Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him, I will protect Him, for he acknowledges my name, my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. Can we read it all together, please? For declaration. A great one. <laughs> because he loves me, <laughs> says the Lord. <laughs> Amen. Amen.
Amen. So, yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Palakpakan ko namin ang Panginoon. Um, can I call the music team, please? Can we all stand and worship the Lord?